Nimm mal ein Messer, ein großes Messer. Ich habe ein sehr, sehr großes Messer dabei, keine Sorge. Bevor ihr habt ein sehr, sehr großes Messer dabei. So, hast du geschafft, obwohl er sich selber schon das schlechte Gewissen macht. Ja, ja, immer grundsätzlich. Das ist äh, die neue, Jahr, eine neue Jahr Challenge und noch die alte. Das ist immer noch die alte, aber wir spielen die neue Quest, also sprich das neue Ende. Mit dem Arco Nexus. Deswegen mussten wir mit unseren ähm, alten Leuten neu anfangen. Wir haben unsere alte Kolonie verkauft. Minus 20 Grad. What? Ach du Heilige. Jetzt geht's aber los hier. Äh, wir brauchen Heizung auf der Karte, ne? Ich glaube, mich tritt ein Pferd. Das ging, jetzt echt, das ging jetzt echt flott, du. Vor allem haben wir jetzt keinen grünen Halm mehr auf der Karte von jetzt auf gleich. Die Elefanten, was fressen die denn jetzt? Oh boy, Freunde, das äh, wird auf jeden Fall interessant werden. Das wird auf jeden Fall interessant werden. So, Jasmin, genau, ich brauche Feuer und das möglichst schnell. Wir sind auch noch unterwegs. Ich muss dem Notfall irgendeine andere Jacke anziehen. Wir haben ja noch einen... Ne, wir haben bestimmt noch was, was du dir anziehen kannst. Noch ein Staubmantel oder irgendwie sowas. Ich kann dir natürlich auch theoretisch gesehen hier nochmal ein Feuer reinbauen. Wobei, das ist jetzt zumindest tiefgefroren, ne? Ist tiefgekühlt hier drin. So geht's auch. Wird Termin leicht. Der kann sich hier drin aufwärmen, das passt schon. Das passt schon. Ja, Heizung bräuchte ich dann logischerweise auch noch. Und vor allen Dingen müsste ich auch das Ding mal endlich bauen. Dürft ihr wieder nicht raus? Doch, dürft ihr. Die Tiere dürfen auch raus. Bevor ja, wie sieht es mit euch aus? Bin gleich hier unten angekommen. Wotermie. Ja, ich weiß. Kriegst du das gebacken, mein Freund? Scheinbar nicht, ne? Stell dich mal hier neben dran. Drin müsste es eigentlich wärmer sein. Wie warm ist es denn hier drin? Ein Grad? Eins? Uf. Ja, vor allem schläfst du auch in einem Raum, der keine Tür hat, ne, Jasmin? Beziehungsweise keine Wand hat. Ich muss dem unbedingt ein paar neue Klamotten machen. Ich glaube, hier kann der gerade erstmal stabil stehen. So, Sedra. Ich bräuchte dich. Wir haben mehr als genug Holz, keine Sorge. So, ich habe ein sehr, sehr großes Messer dabei, wie du siehst. Ja, ich könnte die Elefanten tatsächlich vorschicken, dass sie sogar noch für uns tanken, theoretisch. Greifen die mich direkt an, die Eichhörnchen? Die greifen mich sogar an. Elefanten, ich habe da einen ganz besonderen Job für euch. Ähm, stell dich mal bitte hier hin. Wait. Gebiet 1. Ja, bisher eher so mau, ne? Bisher eher, eher mau, was ich da gesehen habe. Wort der Liebe, vielleicht hilft das ja, Kappa. Wir können dann nochmal Schwindelwelle reinhauen. Vielleicht kübeln die da so ein bisschen vor sich hin, die Eichhörnchen. Schade zumindest nicht, ne? So. Und dann würde ich fast sagen, Elefanten. Schafft ihr das? Rückzug. Ja, einer, eins weniger. Oh, tatsächlich wurde Frankie verletzt. No! Warte mal, ich würde jetzt eigentlich mit Bufoya machen. So, einmal feste drauf, bitte. Schnipp. Und einmal feste drauf, bitte. Nice. So, und dann hier rein und das Ding weghauen. Tut mir sehr leid, Frankie. Hat sich direkt einmal erwischt, ne? Bis in den Oberkörper. So. Ist das eine Frostpunk-Mod für Rimworld? Wirkt fast so, ja. Es wirkt fast so. Karawane im tiefsten Frost verloren, das wäre es jetzt. Es ist ja zum Glück nur auf unserer Karte, die Kältewelle. Die ist ja nur auf unserer Karte. So, seht ihr, das sieht aus wie Unge. Findest du, ja? <lacht> Haben wir gerade eine 5 minuten terrine gemacht. Und was? Aus Versehen kochen das Wasser auf die Hand geschüttet. Ernsthaft, Puma? Oh, dann direkt kühlen, ne? Muss ja direkt kühlen, das, das Ganze. Das klingt aber nicht so schön. Das klingt nicht so gut. So, komm mal mit und helf mal hierbei. Ein schöner Boden, den die hier haben, muss ich sagen. Schöner Boden. Na, feste drauf, bevor ja, ne? Schön mit Gewalt. 
Das ist doch alles, was du kannst, Kappa. Ja, das ist spannend, ne? Das ist sehr spannend. Und ich krieg keine Blutvergiftung. Sag mal, wie geht's dir? Anscheinend besser, ne? Butami ist. Ja, ein bisschen noch. Okay. Haben wir jemanden, der selbst versorgen? Du kannst doch nicht selbst versorgen. Kannst du Medizin? Kann irgendjemand Medizin? Du kannst gar keine Medizin. Oh je, Mann. Wie ist so gut? Ich hätte vielleicht einen Arzt mitschicken sollen. So. Das hätte ich gerne alles und dann ziehen wir uns sofort zurück. Ne? Weltkarte. Neu formieren. 0,2 Tage. Abmarsch. Das hier, das hier, das hier. Die Eichhörnchen können wir zurücklassen. Super. Und noch eine Überlebensration, das passt aber natürlich trotzdem dicke. So, ich hoffe, du versorgst dich kurz selber. Bitte? Nein? Doch, vielleicht? Doch, hat sie sich selber versorgt. Sehr schön. So, was sieht es mit dir aus? Du brauchst jetzt was zum Anziehen, ne? Wenigstens ein exzellentes Hemd hat er an. Hm. Was mache ich denn da mit dir? Wir stellen auch nochmal Staubmantel her und für den Notfall auch nochmal den ein oder anderen... Was war denn hier noch? Die Jacke, vielleicht ein Parker. Vielleicht erstmal ein Parker sogar. Der Hole bis du X hast, da machen wir uns mal drei Stück. Komm, wir machen auch von den Staubmänteln drei Stück. Ich habe ja genug von dem Krempel. So. Meinetwegen auch erstmal aus Stoff. Ne? Bis 50%. Beziehungsweise 51% hatten wir ja gesagt. Ähm, einfach mal hier auf den Boden legen. Wie bitte jemand, der, der Ahnung davon hat. Auf 12 also. Da nicht ganz so weit laufen. Und das war's dann auch schon. Dankeschön. Und das Ganze nochmal. So, 12. Ein bisschen einschränken. Bitte nur Stoff. Äh, bis 51, beziehungsweise bis 50. Ja, sagen wir lieber 51. Und genau, dreimal. Einfach auf den Boden werfen und bitte, genau. So. Dankeschön. Eine halbe Hand ist komplett rot. Oh ja, dann halt's, dann halt's mal lieber unter das kalte Wasser noch. Das klingt nicht so, gut, nicht so gut. Shadow, grüß dich. Bei mir gibt es lecker Kartoffelbrei mit Fleischbällchen. Oh, jetzt redet ihr wieder alles über das Essen, ne, ihr Gemeinis. Ich, ich werfe mir hier noch ein Gummibärchen rein. Was haben wir denn hier noch? So eine Schlange, ne? Eine Regenbogenschlange. Klasse, ne? Das ist wirklich eine Schlange oder ein Regenwurm. Auf jeden Fall ein Regenbogen-Regenwurm. Lecker. Ja, ich mache das Mikro aus, dann schmacht ich euch nicht so einen voll. Da, da bin ich wieder. Tut mir leid. Brauchst du Überlebensrationen, Chris? Ja, definitiv. Ich habe ja, wie gesagt, noch eine Notfallbanane hier rumliegen. Ne? Die kann ich gleich noch reinziehen. Trockenfrüchte und Trockenfleisch. Ja. Definitiv. Definitiv. Ja, was essen denn jetzt eigentlich unsere Elefanten? Gar nichts mehr, ne? Das ist nicht so gut. Ich habe auch gar nicht mal so viel Essen. Actually. Warum wird das nicht gebaut, Mann? Habe ich keinen Stahl? Eieiei, das ist nicht gut, was hier gerade alles passiert. Das ist nicht gut. Kaputte Kleidung. Ja, Jasmins, Kleid Jasmins Kleidung ist leider immer noch kaputt. Die Schlappenmütze, glaube ich, ne? Die ist definitiv sogar kaputt. Vielleicht kannst du die einfach mal ersetzen durch irgendwas, was zumindest einigermaßen okayisch ist. Gut. Ähm, ich mache das einfach mal, ich nehme das mal raus. Ich mache mal das ganze Erzwingen raus bei dir. Was wären das noch? Das ist ja alles noch okay. Ist auch übrigens alles Teufelsgarn, ne? Heißt, es wird also eher schlechter, was wir dann jetzt hier langfristig anziehen werden. Zumindest solange ich noch keinen Teufelsgarn habe. Okay, wie mache ich das am besten? Ich werde das Erzwingen bei ihr einfach mal löschen.
Erstmal ein paar schöne Fallen bauen, finde ich gut. So, damit ist der Rauchgenerator natürlich dann direkt wieder weg. Ähm, und es wird auch wieder ein bisschen grüner hier. Die Wiese kommt wieder durch. Die Kältewelle ist aber immer noch aktiv. Muss ich schauen, dass die Elefanten da vielleicht trotzdem noch was zu essen finden. So, dann kommen dann unsere Leute wieder. Das wäre sehr wichtig, dass ich gleich noch einen Painblocker habe. Der uns dann ein bisschen was äh, anbaut in 2,7 Tagen. Das hier wäre aber sogar noch sehr viel wichtiger. Das müsste, glaube ich, dann bevor ja machen. Der ist Bergbau, ja. Gerade erst am Schlafen. Na gut. So, Frankie, wärmst du dich auch wahrscheinlich? Entspannt sich mit anderen. Hm. Dann voll beim Thema in Rimworld, richtig, genau. Ein paar Überlebensrationen einfach. Ein paar schöne Überlebensrationen. Ich kann auch eigentlich hier nochmal einen schönen Zaun reinsetzen, wo wir schon gerade bei schön sind. Dann ist es nämlich wieder symmetrisch. Dann können wir auch diese Holzwand, die Holzwand hier rausreißen. Ich brauche natürlich trotzdem dann später noch ein paar, äh, ein paar Pumpen oder zumindest mal eine Pumpe, die uns dann diesen Krempel hier rauspumpt, damit das tatsächlich dann belastbar ist, der ganze Schlamm. So, Frankie wollte es nur einsperren und bekehren, das ist richtig. Ich warte aber kurz mal, bis Frankie sich komplett erholt hat. Ist aber auch schon geschehen, insofern machen wir das auch direkt. Sedra, ich brauche dich. Hm, wo ist denn hier Frankie? Ruht sich aus, okay, interessant. Wo ruhst du dich denn aus? Hast du dir das schönste Schlafzimmer gesucht? Was auch sonst? Ja, Sedra, dann mal, komm mal kurz hier runter. Ähm, hier. Tut mir leid, Frankie, ne? Muss leider eingesperrt werden. Ne. Hey, what? Ja, auf Tieren bitte. So. Ja, dann... Ich werde wahrscheinlich auch mal das Bettchen neu setzen. Das muss dann später, so, später sowieso ausgetauscht werden. Das ist ja dann... Muss ja ein königliches Bett rein. Langfristig. So. Ja, genau. Dann bitte hier Gefängnis bekehren. Wunderbar. Wie viel hast du denn jetzt noch? Wie viel Prozent? 72. Kannst du da einfach direkt rein bekehren? Gerade am Schlafen. Können wir einfach direkt morgen mal mit einer Bekehrung versuchen. Theoretisch gesehen kann ich da aber auch so ein Ritual abhalten eigentlich. So ein Bekehrungsritual. Hm. Vielleicht auch lieber nicht. Vielleicht lieber nicht. Es ist immer noch so kalt. 13 Grad minus. Ich hoffe die Kältewelle, das wird gleich nochmal besser. So wirklich Winter kann ich jetzt noch nicht gebrauchen. Ich habe halt nichts für die Tiere, ne? Nichts für die Tiere. Hm. Gar nicht mal so gut. Sehr schön. Das dagegen ist sehr gut. Dann äh, packe ich hier tatsächlich... Lassen wir das so oder ziehe ich das nur eins höher? Ich glaube, ich ziehe das sogar noch eins höher. Ich gehe ein bisschen verschwenderischer hier damit, damit um. Das hier brauche ich dann natürlich auch noch. So, Jasmin, was machst du denn da die ganze Zeit mit dem Holz? Arbeite mal lieber weiter. Okay. So, dann legen wir natürlich dann hier ein Feld drumherum an. Und gleichzeitig baue ich dann eine Mauer auf. Hm. Strukturen. Brauchen wir auch aus Granit? So, hier noch hin, da noch hin. Ist eigentlich egal, ne? Muss nicht so ein bisschen ins Detail sein. Ja, dann würde ich das ganz gerne hier ein bisschen kombinieren. Also sprich, ich möchte das eigentlich dann hier noch zusammenfügen, die ganzen Felder, dass wir hier nur einen Raum haben, wo wir einmal heizen müssen, mit ein paar Heizungen dazwischen. Aber wo Heizung, da brauche ich dann natürlich auch noch einen Platz für, ne? Also ich muss das ganze Ding ja im Winter dann logischerweise auch noch heizen. Das heißt, äh, ich kann das nicht bis in den letzten, letzten Meter ausbauen. Das können wir zum Beispiel gut hier drüben machen. Dass wir hier ein paar Heizungen hinsetzen. Lassen wir es erstmal so. Je nachdem, wie viel das halt werden muss. Habe ich hier genau 20 Grad drin. Äh, grüß dich, Raffo. Guten Morgen. Ja, hast tatsächlich guten Morgen erwischt, ja. Ist ja schon wieder 12 Uhr. Bin kurz weggepennt. Habe ich was verpasst? Ach du, wir haben gerade Kältewelle. Ansonsten nicht viel. Kältewelle ist nicht nur auf deiner Karte. Ich habe auch eine. Siehst du mal. Ne, hat er direkt Mr. Pete, hat er Randy uns direkt äh, alles eins drüber gezogen, allen Samt. Ah, ja, ja. 
direkt alle eine abbekommen. Nur noch vier Kolonisten. Wir haben gerade eine Quest unterwegs. Und hallo Zepflix. Hallo, grüß dich. Äh, wir haben gerade vier Leute mit einer Quest unterwegs. Also wir sind eigentlich schon zu acht. Die kommen aber gleich wieder, keine Sorge. Die kommen in zwei Tagen wieder. Die Kältewelle macht mir persönlich gerade am meisten Sorgen, muss ich sagen. Denn meine Elefanten, die sind ganz schön hungrig. Auf lange Sicht. Die sind leider ganz schön hungrig. Ansonsten macht uns halt der Strom ein bisschen Sorge, ne? Der Strom macht uns auch ein wenig Sorge. Ich kann aber hier unten eigentlich schon mal direkt das nächste Ding aufbauen. Wir hatten hier noch so ein Teil und ansonsten habe ich, glaube ich, hier noch irgendwo eins. Oder? War, war hier nicht nochmal sowas, bitte? Da ist noch eins. So. Wurden jetzt die Bäume gerade grün, als ich das gebaut habe? Kann das sein? Das sah so aus. Komisch. Ach ne, die Bäume werden insgesamt wieder grün, weil es jetzt wieder wärmer wird, glaube ich. Na, minus 7 Grad. Ich weiß es nicht. Egal. So. Ich lasse das hier erstmal... Ah, das bauen wir als letztes, das Ding hier. Dann fehlt hier noch eine Tür. Und bitte kein Dach hier drüber, wichtig. Nein, kein Dach bitte. So. Bevor er ist auch schon direkt dran, finde ich gut. Mila, grüß dich, hallo. War lange mal wieder, servus. Ja, ich freue mich, dass du wieder reinschaust. Guten Abend. Wie geht's euch so? Wie war bisher euer Wochenende? Habt ihr einen schönen Samstag gehabt? Wobei der Samstag, also für mich läuft ja der Samstag noch. Mein Samstag war leider, leider heute sehr verschlafen, dementsprechend na, äh, läuft er noch ein bisschen länger. Sonst hätte er tatsächlich heute nur ein paar Stunden gehabt. Ich habe quasi geschlafen, gegessen und gestreamt bisher am heutigen Samstag. Wobei, ist ja eigentlich heute schon Sonntag, ne? Ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst, was ich meine. So. Julchen ist immer noch beladen mit irgendwas. Kann ich das vielleicht irgendwie rausschmeißen? Du hast noch ein Bauteil dabei. Ähm, die Tiere haben auch hier drin nichts verloren eigentlich, ne? Raus mit euch. Ihr macht hier alles schmutzig. Ja, es wird langsam wieder. Wir, wir nähern uns den 0 Grad wieder an. So, hier ist die nächste Lampe. Ausgezeichnet. Dann müssen wir jetzt mal schauen, ob das alles ungefähr passt. Ah, ja, ist eigentlich nicht schlecht so. Wir haben, glaube ich, ein überlappendes Feld. Und ansonsten müsste ich halt das Ding auch noch bauen. Mal schauen. Ich werde das hier nochmal löschen. Soweit, so gut bisher. Kann ich trotzdem, trotzdem schon mal schauen, dass wir hier noch eine Mauer durchziehen. Ich, ich baue erst noch die letzte Lampe und dann gucken wir, dass wir das alles möglichst kompakt hier reinpacken. Also und vor allen Dingen auch dann möglichst viel fruchtbaren Boden mitnehmen. Das ist auch recht wichtig. Denn die sollen ja so effektiv wie möglich sein, die Dinger hier. Ich weiß auch gar nicht, ob ich überhaupt schon drei Lampen gleichzeitig bedienen kann. Müssen wir schauen. Zumindest zwei werde ich anhauen und wir brauchen ja auch vor allem noch die Heizung da drin. Ein verrückter Maße, oh je. Der war doch direkt hier oben, oder nicht? Ich habe ihn doch genau gesehen. Wait, what? Die Dinger können auch verrückt werden in meiner Base? Was ist das denn? Ja, und nu? Menschenjäger. Das ist aber nicht so schön, du. Ja, leg dich mal schlafen vielleicht. Pling. Da ist ja nicht so schön. Wovor ja? Jetzt greife ich das Ding wahrscheinlich an, oder? Greife ich das an? Ist das normal, dass die verrückt werden können? Gut, soweit musste arbeiten bis 12 Uhr. Aber dann mit der Familie noch äh, was unternommen. Ah, das klingt schön. Das klingt schön. Bei mir sind tatsächlich gerade alle so weit unterwegs. Ähm, meine, meine Schwester und mein Schwager, die sind aktuell, die haben sich äh, vor zwei Wochen, ist glaube ich schon her, oder drei Wochen, haben die sich einen neuen Hund geholt. Und deswegen sind die sehr stark eingebunden. Äh, die haben quasi den ganzen Tag mit ihrem Hund zu schaffen. Und meine Eltern sind beide quasi, ähm, naja, unterwegs, also urlaubstechnisch. Dementsprechend muss ich mich hier so ein bisschen um ja, alles Mögliche kümmern. Wir wohnen ja alle so in derselben Straße und dementsprechend bin ich halt derjenige, der halt so ein bisschen die Verantwortung trägt für alles. Während der Rest halt mit ihren eigenen Krempel beschäftigt ist. Durfte ich jetzt natürlich immer schon die Post reinholen und weiß ich was alles. Ne? Blumen gießen, für keine, keine Ahnung, meine Mutter pflanzt leider, die hat einen riesengroßen Garten, da wird gepflanzt ohne Ende. 
Und dann fahren die immer schön in den Urlaub im Sommer und dann ist, muss halt einer zurückbleiben, der den ganzen Krempel dann gießt am Ende. Wie kann denn sowas passieren? Triade plötzlich Menschenjäger. Ja, das frage ich mich auch tatsächlich, Shadow. Wir waren heute in einer bayerischen Gaststätte, war ziemlich cool, mit Live-Musik. Ach Mensch. So richtig schön bayerisch, so mit Blasmusik, ne, und so einem Humpen, beziehungsweise im Mors, und der Schweinshaxel. Entschuldigung an alle, an alle Bayern, ne, es tut mir leid, dass ich euren, dass eure Mundart so, ver, so, so verunstalte. So ein, so ein Fleischhaxel. Haxel? Ja, ich rede das nicht hin. Willkommen in meiner Welt, das mache ich ganzjährig, oh je. Also ich finde das tatsächlich ziemlich anstrengend, ne? Mich um meinen kleinen Mikrokosmos zu kümmern, ist auch schon anstrengend genug. Aber weiß ich nicht, so für mehrere Haushalte und keine Ahnung, das ist ganz schön... Gibt es ein Tier, das Puma heißt? Äh, können wir gleich mal gucken. Ich, also ich will, ich will dir vielleicht nicht zu sehr die, die Freude nehmen, weil viele von den Tieren werden gleich sowieso weglaufen. Es ist nämlich so kalt auf der Karte, dass es langfristig hier nichts mehr zu essen gibt. Entweder werden die dann sterben und verhungern oder ähm, sie werden weglaufen. Also eigentlich ist das gerade... Ne, wenn die Kältewelle dann irgendwann mal rum ist, können wir vielleicht nochmal gucken. Ich sehe aber auch spontan jetzt gerade keins, nee. Doch, da oben ist ein Puma-Schweinchen, da ist es. Ein Wildschwein bist du gerade. Da. Das bist du. Niki, grüß dich. Guten Morgen. <lacht> Darf ich fragen, wo das etwa war? Das volle Programm, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Ja, ich hoffe, wenn das gleich ausgeschlafen hat, ist das dann eben kein Menschenjäger mehr. Ich vermute mal, das will jetzt sowieso nur seinen Baum verteidigen. Keine Ahnung. Ich würde das jetzt echt ungern umbringen, wenn ich ehrlich bin. So, dann gucken wir nochmal hier rein. Und zwar, jetzt habe ich hier noch die Anbauzone. Das kann ich eine ganze Ecke weiter ranrücken. Oder kann ich das? Schwierig, ne? Ähm, es würde halt so eigentlich passen. Ich könnte das theoretisch nochmal ein bisschen weiter nach unten verschieben. Macht das einen großen Unterschied? Dann haben wir das Ganze halt nochmal kompakter, ne? Ich glaube, ich verliere dadurch mehr. Ich denke, ich werde es so lassen. Dann haben wir halt hier eine kleine Lücke drin. Das ist aber nicht so schlimm. Da haben wir hier ein überlappendes Feld und hier ein überlappendes Feld. Ich glaube, so kann man das tatsächlich lassen, ja. Ja, dann wird das Ganze jetzt am Ende nur noch eingemauert, letzten Endes könnte man sagen. Ne? Das bauen wir alles noch schön ein. Ähm, Produktion, nee, Strukturen. Alles schön aus Granit. So, durchaus mal ein bisschen dicker, ne? auch ein bisschen überlappend an den Ecken, das ist schon okay. Äh, das wird auch so schon... Isolation in RimWorld ist so eine Sache. Da kann man eigentlich nicht dick genug bauen. So mein Gefühl. Ja, das kann ich mir zum Beispiel auch sparen hier. Machen wir so und so. Brauche ich noch irgendwo eine Tür? Die können wir meinetwegen hier unten reinbauen. Ja, das passt hier eigentlich ganz gut. So eine Art, ne, so eine Art Durchgang. Ja, ich will den Raum halt eigentlich nicht noch größer machen, als er sowieso schon ist, rein technisch gesehen. Und dann machen wir uns hier so eine Art Durchgang rein und dann vielleicht die Tür vorbei. Komm, für die Symmetrie. Für die Symmetrie machen wir uns einen Dreiergang. Was soll's. Beziehungsweise ich kann hier sogar die ganze Mauer öffnen. Wobei, tatsächlich ist eine Schleuse gar nicht mal so schlecht. Tatsächlich ist eine Schleuse gar nicht mal so schlecht. Je nachdem, wie kalt es hier draußen ist, machen wir es vielleicht so. Wunderbar. Ja, dann wird das jetzt unser Gewächshaus. Ne? Müsste eigentlich nur noch fertig gebaut werden. Dann brauche ich noch ein bisschen Strom drin. Und noch ein bisschen Heizung drin. Und dann schauen wir mal, was wir davon eigentlich alles beheizen können überhaupt. Bis jetzt umgezogen und schon eingelebt. Ja. Ähm, weiß schon, ist bestimmt auch schon eine Weile her. Aber das war aktuell, als ich noch intensiv verfolgt habe. Ich habe hier den, den Raum renoviert, ja. Also ich bin tatsächlich in derselben Wohnung, aber ich habe mir einen extra Streaming-Raum äh, quasi renoviert. Und die Wand hier hinten, die ist komplett grün gestrichen. Also insofern habe ich jetzt hier sehr viel mehr Platz und ähm, ja, habe mich inzwischen auch gut eingelebt. Also 
Ähm, hat alles funktioniert, wie sollte. War eine Menge Stress. Mein Fenster ist immer noch nicht äh, ganz, also das ist das letzte, der letzte Punkt noch. Da ackere ich immer noch so ein bisschen mit meinem, mit meinem Dachdecker rum, dass er das vielleicht dieses Jahr irgendwie noch hinbekommt. Ich, meine Hoffnung stirbt zuletzt, was das angeht. Aber ansonsten bin ich eigentlich sehr zufrieden. Hat alles gut funktioniert. Ja, ja. Inzwischen auch tatsächlich all meine Akten unter. Ich habe hier so ein bisschen, ähm, ich habe hier hinten noch so eine Ablage, habe ich euch ja glaube ich damals in dem Video gezeigt. Da ist so eine Art, so eine Dachschräge hier hinten drin. Und dann ist äh, nochmal so eine Art Schrank äh, unten drunter in der Schräge, wo man halt so nochmal ein paar Sachen reinräumen kann. Da habe ich jetzt letztens mal alle meine Akten umsortiert. Also ich habe jetzt äh, sehr viel mehr Platz. Das ist tatsächlich, war lange nötig. Ne? Ich habe ja lange Zeit nur so ein bisschen vor mich hin äh, quasi gelebt. Ich habe bei meinem letzten Umzug gar nicht alles groß ausgepackt. Sondern die Sachen, die ich halt nur so, weiß ich nicht, eher selten mal brauche. Ne? Wie gesagt, alte Akten oder sowas, was man halt aufheben muss. Das habe ich halt immer noch in Kisten gehabt. Und jetzt ist jetzt endlich mal alles fein säuberlich sortiert. Und dann äh, sieht das auch tatsächlich mal aus wie eine Wohnung. Eigentlich darf ich das gar nicht sagen, ne? Aber ich bin halt, weiß ich nicht. Ich bin da halt nicht sehr pragmatisch, ne? Ich schiebe das immer gerne vor mich her, weil ich gedacht habe, ich wohne hier sowieso nicht so lange. Ich ziehe dann bald wieder um. Jetzt ist, wohne ich, glaube ich, jetzt schon seit vier oder fünf Jahren äh, hier. Insofern war es mal eine Zeit. Also ja, hat alles funktioniert. So, ich dachte, du bist immer ein paar Häuser weitergezogen. Nee, nee, ich bin tatsächlich noch in derselben Wohnung. Kannst du auch ein paar Fenster aufmachen im Sommer, wenn du streamst oder quatschen oder eher nicht? Ja, also es ist hier besser. Ne? Ich bin, ich war vorher quasi direkt an einem anderen Haus dran und da habe ich halt immer durch die Wand, habe ich ja mal erzählt, mein Nachbar ist tatsächlich Briefträger oder der arbeitet bei der Post und der muss halt irre früh aufstehen. Ne? Der muss halt irgendwie immer bei dem, ab und zu höre ich das mal so ein bisschen, da klingelt da schon um, um, keine Ahnung, Viertel vor vier der Wecker oder so. Dann haben wir teilweise halt bis nachts um zwei, drei habe ich gequatscht. Und auch wenn das natürlich irgendwie naja, Raumlautstärke ist, hört man das ja trotzdem irgendwie durch die Wand. Da hatte ich immer ein super schlechtes Gewissen. Und auch ansonsten, ich kann halt, also ich wohne halt immer noch im Dorf auf dem Land. Ne? Und dementsprechend, wenn ich hier nachts um, um 11, 12 Uhr immer noch rumschreie oder halt relativ laut rede und ich habe das Fenster auf, dann kriegen das die Nachbarn natürlich immer noch mit. Also, das da hat sich nicht so viel geändert. Aber es ist hier in dem Raum schon wesentlich besser. Also das ist ja quasi, ich habe jetzt hier zwei Dachschrägen. Ne? Ich habe hier eine und da eine. Und letzten Endes sitze ich ja so ein bisschen zur Straße hin von allen anderen Häusern weg. Also ich kann hier in dem Raum schon sehr viel lauter sein und störe niemanden. Das ist kein Problem. Es also ging dabei auch mehr ums Rücksicht nehmen. Was die Nachbarn von mir denken, ist mir eigentlich sowieso relativ egal, wenn ich ehrlich bin. So. Aber warm ist es hier natürlich trotzdem. Ne? Mit zwei Dachschrägen ist es im Sommer natürlich trotzdem ordentlich warm. Da habe ich quasi von dem, vom Regen in die Traufe, könnte man sagen. So, wir haben tatsächlich ähm, Frankie schon bekehrt. Das ist super. Dann würde ich fast sagen, wir lassen die sofort wieder frei. Kannst du nämlich hier mit uns arbeiten. Einfach freilassen. Dann haben wir eine weitere Angehörige unserer Biologie. Das freut mich. Kann sein, dass wir auch gar kein Dach drüber bekommen, dass ich hier in der Mitte nochmal eine Säule platzieren muss. Fernkämpfer ohne Fernkampfwaffe. Vor allem stelle ich die dann auch erstmal richtig ein. So, du bist kein Arzt, definitiv nicht. Äh, du bist aber Aufseher. Tierpflege kannst du halt auch nicht so wirklich. Du kannst theoretisch mit forschen, aber... Hm. Bauen, meinetwegen. Jagen gibt's bei uns nicht. Ja, Tierpflege packe ich mal auf die 5, wenn du sonst gar nichts mehr zu tun hast. Lassen wir es mal so. Tragen und putzen ist tatsächlich wichtiger im Moment. Dann kann ich vielleicht auch das hier nochmal alles wegreißen, wenn wir schon dabei sind. Das ist nämlich, stört nämlich eigentlich auch nur. Und Elefanten, wenn ihr alle nichts zu tun habt, dann tragt da vielleicht einfach ein paar Steine rein. Wie wäre es denn damit? Wie viele Stunden geht der Run schon? Der geht schon eine ganze Weile. Wir spielen das neue Ende. Dementsprechend nicht wundern. Wir sind eigentlich, ähm, bei der letzten Kolonie waren wir schon auf 350.000. Die habe ich dann aber verkauft. Das ist Teil des neuen DLCs. Und wir sind hier in diesem Run schon beschäftigt. Und zwar... Ja, da haben wir quasi die Kolonie verkauft. Wir haben dann neu angefangen. Also mit unseren bestehenden Leuten neu angefangen. Und wir sind hier gerade bei... 3 Tagen und 17 Stunden. Mit diesem Run. Jetzt kommen aber auch gleich noch die restlichen Kolonisten zurück. Also so ist nicht. Mitte von dem Raum, glaube ich, geht kein Dach, weil es drei... Ja, das, also wie gesagt, es kann sein, dass wir hier einen, einen Dings, eine, eine Säule reinbauen müssen. Das kann sein. Jetzt gucke ich aber erstmal, wie weit wir da kommen. Die werden ja gleich ein Dach da drüber ziehen. 
Vor allem müssen erstmal die ganzen Tiere hier raus. Damit fangen wir vielleicht schon mal an. Die Karawanenzone soll, wenn überhaupt, dann hier waren, neuerdings. Wenn ich das gerade sehe. Und dann die Trägerzone für die Tiere, die fliegt hier raus. Ihr habt hier nichts mehr verloren, Tiere. Raus mit euch. So, ich mache das mal ein bisschen großzügiger. Das muss ja nicht genau auf den... Ah, obwohl. Komm, alles für die Symmetrie. So. Alles für die Symmetrie. 